捡垃圾了，怎么还没死绝啊？刚才就因为撞死。你这人怎么这样啊？撞到人不道歉就算了，怎么还骂人呢？骂人？就你们他也算人？你，来来来，哎呀，讲讲少爷，我们赶快去，卫兵在等着我们俩。这么多年过去了，你在哪里？我让你捡了吗？放开我女儿！爸，你们这些捡垃圾的，把我车撞坏了。我的车，你们两条贱命加起来都不够赔。明明是你撞的我们。那要不要报警啊？非机动车占用汽车道，三轮吊被收走，还要交罚款。你们交得起罚款？算了，我今天大发慈悲，我的车不用你们赔了。哦，哎呀，要加上。谢谢谢谢谢谢，但是我的车刚刚被废品弄脏的地方，你们用你们自己身上的衣服擦干净就可以了，要不就报警了。啊啊，我、哦、我来擦。哎，我女儿啊，她不是我在这里做些工作的，不想脱衣服也可以，那就用嘴舔干净。太过分了。哎哎，来了，没事吧？回来嘛，子欣，今天你二姐给我，你早点回家。啊。好，我回来了。都怪爸没有本事，让你受苦了。没事儿，爸，是他们欺人太甚，这不怪你。别这么说啊，明天你还要去江氏集团入职呢。等你以后出人头地，我们就不再受欺负了。要是因为你面试第一名，就你这样的小妹，这辈子都别想进入江氏集团。你怎么在这？安德少，他是新公司新的。因为捡垃圾的，也别到我们江氏集团。安德少，人家可是北京大学双学位硕士，是面试第一名进来。真厉害，第一名啊！<笑>这里是江少，我说他。是江少。江少看你不爽，你赶紧拿这些东西给我滚。明天别让我看你。就算这是你们江氏的公司，我靠实力以第一名按流程入职，你
你凭什么随意开除我？实力啊，你的实力在我面前。给我滚！你给我简单点，要是一笔最差。只有你啊，我这次。姐姐，你在干什么呀？这样的话，这身衣服也搭不上我的。哦，好。谁让你这么简单？不是你让我把残渣一点都不能留吗？我让你用手。这么欺负我！来了，这种可怜，你这种人，小思想。你到底在哪里呀、啊，包总？大爷出大事了，他被公司一个新员工推倒，现在在医院抢救呢。包总，怎么回事？就是这个臭乞丐把家长给推倒了。他自己摔倒的不是我推的，我就一个儿子，平时我都舍不得打他，你怎么能对他动手？医生，儿子情况怎么样了？江少主没出。手术也的确出血，可是江少说，现在熊猫血，我们医院没有。你们谁是熊猫血？救救我儿子！包总，这是江少被手术前交给你，在有生之年一定要找到他的姐姐。你谁是熊猫血？救救我的儿子！救救我的儿子！救救我的儿子！谁是熊猫血？救救我的儿子！我是。现在什么情况啊？你弟弟颅内出血，情况很危险。高总，可能是出血药不够。他的血型不是和子熙一样吗？不能再出了，不然真的会有生命危险。不行，不行，一切代价都要救我的儿子。妈，其实他也是一条人命啊！如果说医生直接手术的话，这风险也太大了吧？如果顺利的话，就不能有。不行，不能有任何的危险。妈，他再出，他真的要死了。我已经失去了一个女儿，我不能再失去一个儿子。大不了再多给他家人点钱，他们家不就是这种见钱眼开的人吗？江少爷要是出了什么事儿，你们全都别想跑。他就是一个捡破烂的女儿，怎么能和少爷相提并论？用他的血救少爷一条命，那是他的荣幸。快去偷！小小手术成功了。要是他吧，出血不多，那是不行了。我儿子出事起因也是因为他。既然人已经没有了，那就多给他家属一些补偿吧。来了，来了，我跟你拼了！让他进来。兰兰，你怎么了，兰兰？你你醒一醒啊，我的女儿。你女儿的事。我不要你凑钱。我有我女儿，我看你们谁敢动！好好，小时候爸爸对不起你，小时候捡到你之后，你们过上好日子，没想到，没想到你这样就走了。你说什么？你不是我的亲生女儿。你说什么呢，爸？在八年前，我在江边见到你，当时你还有温度，我都赶紧把你甩掉。医生，医生，幸好你病大，救过来了。当时见到你的时候啊，只有七岁，还在做预备。啊，啊，这是临时找的。我现在就想。我要一辈
辈子跟你在一起。叔叔，我是月林。你要是愿意的话，也可以来公司上班，这样跟顾兰还能互相有个照应。哦，谢谢大小姐。尊上还真是吉人有天相，这么快就恢复好了。来，让我们一起谢谢江少的款待。哎，谢谢江少。慕容，江少，把你叫的那六件破烂的。我就说哪儿来的一股味儿，原来是捡破烂的臭虫妇女来了呀！我的逼呀，新员工第一次团建，迟到，江少等你。老逼团，你不让你们骂出来吗？迟到的，那就自罚三。二手错了，是三瓶，请吧。江少，请你不要沦为男人，他不会喝酒。之前我拦过你的车，你有什么气啊？找我来，你要我做什么都可以。不要难为我女儿，滚开！爸，我们回家。干！谁让你们走的？江少让你们喝酒，那是给你们面子。你还想不想在江氏工作？你刚刚说什么？干什么都可以。多来个易拉罐，来个地上，让他好好表演一下怎么捡垃圾。如果表演的好，我可以考虑一下。那、啊、捡呢？你不是最喜欢捡垃圾了吗？爸、啊，怎么捡易拉罐之前不都是要先踩一下的吗？顾兰有你这个收破烂的爹，还敢得罪江少？啊，松开！不许提起我吧，胡不他。刚刚让你喝的酒还没喝吧？想本上一喂你啊？可以。江、啊、少，怎么能让人家什么东西都没有吃就喝酒呢？那你喂他听。好啊。完了，他奶又过敏，这样会是人命的。女儿吃奶油过敏，对不起姐姐，我再也不给姐姐吃奶油蛋糕了。奶油过敏，空翻译。什么伙子跟我姐有一样的过敏？真他妈恶心！徐然，江少，求你干脆跪下，放过女儿，求你了。行啊。你是不是饿着肚子了？把这剩下蛋糕吃了，我就放了你女儿。吃面。江少，吃点。江子欣，别欺人太甚。江少，这这这在地上怎么吃啊？捡垃圾的臭虫。当然是跪在地上吃吧。要是你不想吃的话，吃吧。哎呦哎呦，我吃我吃，别动馒头。啊，你别生气啦。江少，这下可以了吧？求求你放过我们傅绿阳。哎，地上这么多垃圾看不见吗？这么多垃圾，你不心动吗？这怎么捡？继续挺干净的，你不是专业的吗？用脸擦呀！妈，你说一个人能跟子欣的血型一模一样，而且他老是给我一种熟悉的感觉，你说这个人他会不会是姐姐？这些年冒充白白来我们江家的人太多，我不想再失望了。还是查清楚再下定论吧。可是妈，这次不一样，我真的觉得她就是姐姐。真的？哎呀
，那我们去告诉子欣。好，那我马上给他打电话。哎，别，他这些年因为白白的事愧疚了这么多年，我和你一起去，亲口告诉他。亲人，我姐就是被你们这些社会底层垃圾给害的。你还有脸跟我提亲人？我要让她像过街老鼠一样！臭乞丐，给我滚！臭要饭！废物，你恶霸性！你们不要欺负我女儿，我是受破烂的，我女儿不是。我真不爱了。咬我！我好像听到一声惨叫。君天是弟弟在这里吗？他今天啊，带员工在这里团建。我怎么没听见他声音呢？那可能是我听错了吧。我们走吧。爸，你看，真他妈爱情。爸，爸，你没事吧？说，他敢不敢骂老子？知道自己什么货色？不说是。行，拿酒来。哎，江嫂子，酒酒酒。本少爷接着问你。嗯嗯，你来了。张、嗯、总，你没事吧？啊，张总，过来的吧？张总，过来的，混进来了，让他走，还在我教室捣乱。对啊，高总，我刚刚看到江少，差点又被过来推倒了呢。你胡说！明明是你们诬陷我爸！你闭嘴！上一次就差点害死他，你还想推他一次吗？妈，这件事情本来就是弟弟做的不对，是我让顾叔叔来咱们公司打杂的。姐，你怎么胳膊肘往外拐？你好了，你们两个一而再、再而三的跟我们江家作对，真以为我没脾气吗？来，快来，我赶出去！快快快，把他抓抓起来！哎，拿来！爸爸。你没事，我的天哪，你是不是有什么大病啊？没事吧？老婆，我不求强色集团，感情我女儿，只求你们以后，以后不要再针对我家女儿了。爸，别说了。以后还说不说谎？对不起，妈妈，我是妹妹，我以后再也不敢了。滚！动手！刚才说的报恩是什么意思啊？没什么事，别管他。哦，你呀，真是无法无天了。你知不知道你的命就是人家顾兰献血救回来的？什么？是他给我献的血？他能救你一命，是他的荣幸。妈，以后呀，你把你的臭脾气给我收拾一点啊。知道了，姐姐。好了，咱们走。是白白，是你在弟弟身上换救的玉佩。也就是说，在场的有一个就是姐姐。姐姐就在咱们公司里啊。对。那那咱们只要做一下 DNA， 不就知道是谁了吗？我可以安排一场公司的体检了。是，马上奔赴下去。啊
，你把已经确认了是肺癌，不能再耽误了，必须手术，不然随时有生命危险。医生，我求你，你一定要尽全力救我吧。手术费一百万，你们能拿出这么多钱吗？给你，你一定要给我爸做手术。至于手术费，我会想办法的。尽快走到钱，不要耽误我手术的最佳时间。你们怎么来了？我听公司财务说，有些人想预支工资。叔啊，那你那点工资够吗？古兰。别玩道德绑架那一套啊！江少康的公司不是做慈善，凭什么给你钱啊？我看你呀、啊，还是留着钱给你爸找他办事儿。你这么说太过分了。啊？我说的话是伤到你可怜的自尊心了吗？<笑>我们说的都是事实啊！像你这种家庭，小病靠扛，大病等死，还是什么呀？穷人就配我的人生。好了，大家同事一场，给他留点面子。你想救你爸，你那点工资肯定不够。这样，我可以给你选一个赚钱的房子。什么房子？当我的佣人，一天给你开一万。这样，你爸手术的钱不就有着落了？你想干什么？你不想啊？不过我提醒你啊，爸的病可等不了。来，别给脸不要脸啊！就凭你那点工资，等到你爸凉透了，一定要被你凑得起吗？要不是江少大发善心，一天一万呢、啊，啥时候那么高工资啊？好好想想吧，啊！你会开车吗？会。你这是？你不是要当我女佣吗？送我回家。行不行？看我玩死你！你怎么又来了？我不说过吗？我们之间不可能的。现在整个京都，除了你们江家，就是我一家最有势力。你不选择我，还有更好的选择吗？你不会因为他拒绝我？这么，你觉得？嘿，把你披上，放开。帮我查一个叫顾南的人，三分钟之内拿到他所有的。少爷，最新来的女仆，带她去换下衣服。好,好。别乱看，在江家做事一定要谨慎。二楼进入的房间千万不能去。为什么？那是江家二小姐的房间。自从二小姐出事之后，她的房间除了固定的人，一般都不让进。跟她说那么多干嘛？哟，这是还挺适合的呢。我有点渴了，去给我倒杯水吧。要怎么喝？少爷，你衣服湿了，你去换一下。换一件。
。从今天起，你们放假，把手里工作交给这个新来的人，你们可以回家了。谢谢少爷。每一层扶手栏杆以及柜子都要擦一次，衣服必须手洗，烘干后熨烫挂好。每一层每个房间的地都要拖。好了，该干活了，把所有文件都要打扫干净，要一尘不染。去。左边门是关着的，右边门是开着的，关着。又惹人生气了，你快消消气、啊。你怎么把这种人带回家？你要知道，他是没有教养的吗？年轻的白白放心，把全家福给打碎了。什么？我要打扫房间，要这么打扫的吗？妈妈，我就是看他太可怜了，他不要做手术，他要缺钱，我才让他当保姆的。你呀、啊，又是泰山，万一他是个骗子呢？是骗子。哎、我和照片里的孩子是同一个人，他就是我的妈妈，只是妈妈和我家会这么坏？哎呀，妈妈，你就让他当一天女佣嘛，就一天好不好？嗯，说好了，就一天。我要是再敢进白白的房间的话，我打个云海。帮我捡一下吧。等等，谁让你站着去捡啊？给我跪下来，爬过去捡。张子要是你的姐姐以后也被人这么对待，你不会心痛吗？大姐，不许说我姐。好你个狐狸精，竟敢打我儿子的主意！高总，是少爷他刚刚想，你以为我会相信鬼话吗？像你这种想判断事的人，我叫高。就是妈妈，她要勾引我，我刚刚把她推开，她要粘着我。你胡说！你我们不会有，用，家就不有啊！要是要想下水玩的话，妈妈多叫几个人扶着你玩，好不好？什么时候弄碎了？他目前的情况还不乐观，就看他自己有没有醒过来的意思了。医生，你什么意思啊？你快救救我姐姐！教授，他已经尽力了，是他自己不愿意醒过来。一定是因为我，姐姐以前就救了我，现在又救了我，我还这么多姐姐，一定是他不愿意原谅我，所以才醒不过来的嘛。星星，也不完全是你的错。妈妈也有问题，拜拜。
一定也不想见到我这样的妈妈。你们不是他的亲戚吗？说说一强的事情，说不定能唤醒他。对不起他，我的女儿啊，从小就没有陪伴，她叫何高如此艰难。他一定能够唤醒白白。走。病现在这么严重，随时都有生命危险，怎么能出院呢？算了，我不治了。又是一个治不起病的可怜护士说，顾先生，高高总，小超，我怎么找劲儿来了？放过我傅丽良，我求你了好吗？顾先生，不是这样的，我们进屋说好吗？我这没啥本事，也没找着老婆，这些年我就买卖废品，神志紧握，凑合着把兰兰呐养活大了。我闺女啊，跟着我辞劳不少了吧？妈妈，你看，这是我姐姐的照片，是白白，是白白小时候的照片。姐姐，白白，难道？顾先生，谢谢你。她是我的女儿，辛苦你照顾她了。对不起啊，叔叔，我还做了那么多伤害你和姐姐的事。你对白白的养育之恩，我知道，我以前做了太多对不起你们的事情，我对不起他，更对不起你。叔叔，你就收下吧。下去。高总，我一个人大半辈子，陪到兰兰呢，也是我的幸运。我从来没感觉到照顾兰兰有很辛苦，现在她也长大了。我的时间也不多了，现在还能找到亲生父母呀，我也很高兴。这些钱呢，我还是拿回去吧。顾先生，你是个好人，你把白白养这么大，他给你亲情也是情理之中的。可是白白他，难道他怎么了？白白他现在昏迷不醒，只有你才能唤醒他。我求求你，求求他吧！快带我去医院！快快快！是我失散多年的女儿，语言报告，白纸黑字写着，你跟我是有血缘关系的亲生母女。好女儿，你终于醒了。妈妈来接你上班。你看，你这么上，以后就不用亲自去救小白了。不
Yeah. <笑>就是你欺负我侄女是吧 <笑>动作对我立刻掉了 哎呦,你看了,妈妈在。高总,是他先勾引你儿子的。我们是在帮你教训他,你为什么要你。你嘴。刘春山,从今天开始,你万家百货的经理不用当了。是,高总,我 高总,他就是一个捡破烂的女儿,配不上你儿子的。这个不知死活的东西。知道他是谁吗?你敢这样给我说话。他能是谁啊?他是我的。够了。我不认识你。高总。我不需要你的帮助。也不是我的男朋友
。我说了，用了。白大海，不用走，妈妈错了，是我以前做了太多对不起你的事情。明天呢，你就可以住院治病。人的事啊，你不用担心，我来想办法。啊，我给你买了件新衣服。这是。我都说了，这病呢，咋不治了？哎，怎么这么贵啊？哎呀，爸，我都赚钱了，不贵。我都一把年纪了，赚这么贵干嘛？我把这些钱呢，就买辆自行车吧。爸，你把他退了，买件便宜的就行，不然爸呀要生气了啊！行行行。奶奶，这不是京都最大的商场，怪不得衣服啊那么贵啊。好了，爸，这一件呢，我就先给退了，下一次我还来这买，您可不许不要了。这我今天来这买的衣服我先给退了，这里不准乞讨，赶紧滚出去。我们不是乞丐，我上午才在这买的，凭什么赶我走？这个商城里面衣服这么贵，就你那穷酸样，还买什么衣服啊？指不定哪儿来的呢。你这游民员怎么这么说话啊？对对对对，我不退了，马上走。明明你旁边这位乞丐都有自知之明啊，能碰过衣服还想退，指不定上面都有细菌了。快滚快滚！下午还有重要的客人要来了，别污染了空气。不许这么说我爸，我要投诉你们。投诉？我怕告诉你，这里的机密啊是我姐夫，你要是敢投诉，信不信把他把你扔？爸，我不走，他们狗眼看人低，今天偏来评评理。事儿这么长。哦，姐夫，这辆臭乞丐不知道哪来的衣服，让我们商场里面退，快把他们赶走啊！说阿伟，知道这是。知道这的衣服多少钱一件？你们二位偷了衣服，就在被窝床里就完事儿，还想过来退钱？真是为了钱呀、啊，脸都不要了！怎么上来就血口喷人啊？凭什么喊我们滚？我是这儿的经理，我让你们两个臭乞丐滚，有问题啊！再说了，我们这儿待会要来两个重要的，你们得罪得起？他说的对。爸，我们今天就不走。好。喂，保安，拦下门口，把两个臭乞丐赶紧给我赶出去，快点儿！哎，快开，快开，放开我爸！我爸爸，能给我儿子请罪？住手！爸，请罪，没事吧？你们谁啊？干嘛护着这俩乞丐呀？嘴巴给我放干净点。不是我没听错吧？你们俩护着这俩乞丐，证明你们和他们一样，这社会上最底层的人。要是识相点，不然和他们一样，被我赶出去。完全。你有什么资格让我们管？我是这儿的经理，我爸是这儿的老板，你说我有没有资格？刘全胜是你爸。刘全胜，我限你三分钟之内赶到一楼大厅。不、哦、是、哦哦，大姐，你下午谁呢？麻烦你下次出去牛之前呢，你得先打个草稿。嗯，还能认识我爸？既然这样的，保安，把他们几个全都。快点儿，住手！快住手！哎爸，你怎么来了？您不是去迎接大人物了吗？我正要把这几个倒霉蛋给处理掉。大胆！喂，知道他们俩是谁吗？他们是谁呀、啊？我，他们就是我的贵宾，江夫人和江上。什么？江夫人，对不起啊，都怪我小子。爸，还请您原谅。先生，这就是你养的好儿子，简直无法无天，根本就不配当这个经理。告诉我，我我们西市集团旗下商场
，你们两个不准踏进半步。竟然还敢纠缠子思，怪不得有点眼不敢。喂，怎么办？白白一直不肯跟我们相认。就是，不管我怎么对姐姐好，她都不肯认我这个弟弟。都怪我们，之前做了太多对不起她的事情，所以她才不肯接纳我。哎，过两天不就是姐姐的生日吗？我们可以给她准备一场生日宴啊。是啊，马上就是白白的生日了。我们之前也错过好多年没陪他过过生日，趁这次机会好好弥补他一下。那我们现在就可以准备礼物了。我要送他一张无限额的黑卡，我要送他一套全京都最豪华的别墅。这些都不够，我们之前给他闹了这么大的矛盾，只要他接纳我一点，我就心满意足了。哎，干嘛呀？你干什么？干什么？顾兰，你敢勾引我男人，害我给你点颜色看看。跟我有仇对付我一个人就行了，来我家干嘛？这么多瓶子，辛辛苦苦收集了很久吧？你说我要是一把火给他烧了，你会怎么样？不要说。这块土地很长时间够我们几天伙食的。天呀，把我根给烧了！谁叫你的好女儿不知死，我的骚手路，勾引我男人。我没有，我没有勾引江子兴。我我我我不要说，不要说，这块是我的心血呀，求求你们了，哎，求求你们了。林静，你今天如何打扮？不是江小姐，她就是一个低微的底层人，还得为了她破坏我们两家这么好的关系吗？宁家算是个什么东西？啊！滚！今天不是你的生日会吗？妈妈给你特意准备了，想要弥补你。妈妈就等你去。放心，是吧？看到了，心意本上大小姐，你看就是好人。我知道他们秦大人对你有心怀旧，我人，就。再说了，他们也是你的亲人嘛，看不惯骨头连轴筋，你就去吧。那我就回去准备你的生日会啦。小姐慢走啊。这顾南怎么连江家大小姐都能拉下？难不成江家已经认准了这个垃圾当做儿媳？只要有我在，休想拿走我属于我的一切东西。喂吧，你们去哪儿了？怎么了？咱家找到他们私藏中的女儿，你这几天派人查一查，这女儿不知道，他俩跟他搞好关系，给我们带来不少利益呢。好，我知道。先我把这个废物解决掉。然后再去找江家二小姐，这样我顺理成章的就能跟江家联姻。顾兰，我看你现在拿什么搞斗？林林，你昨天去问你姐姐，她同意参加生日宴会了吗？那我现在就吩咐下去，把白白的生日礼物送到宴会现场去。妈妈，那我这就去接姐姐，带她买一套漂亮的礼服，让她正装出席。我们辛辛苦事了。爸，我回来了。
爸。你在哪？地址我发你，想给你半个小时。要是你晚了，明天。姐，等等你。那，查一下，我姐和顾叔叔去哪儿了？什么？觉得这套怎么样？这颜色跟白白不搭嘛。那这套呢？太普通了，不够端庄。那这一套总行了吧？啊，不好了，我姐，我姐呢？白白，白白怎么了？我姐和顾叔叔被人绑架了。什么？地址？你查的地址在哪里没有？危险！别过来！来了，别过来！危险！呀，有什么事你催我来，你别动我爸！我动他了。上次给你的教训，再帮助。那这次，放开我爸！有什么恩怨冲我来，我爸他身体不好，你放了他。这轮得到你指？既然他身体不好，那我就帮帮你，提前送他上，这样也省了你的负担，不是吗？怎么这么恶毒？简直人面兽心！还敢放？看看你这副德行！江上能看上你什么？说过跟江子星没有关系。不过像你这样没有一点人性的坏女人，我也不会喜欢你的。拿个罐子。既然如此的话，那我就把你收住。你怎么了？醒醒吧！林静，你是害死我爸，你会遭报应的。是他自己冲上来的。你们等我一下，拖下去。你知道吗？江家失散多年的女儿找到了。哼，这事。不瞒你说，这次江家为了女儿办生日宴，地点就选在我林家旗下的酒店，还让我来代劳操办。看来这江家倒是挺信任你们林家的。我听说你女儿要跟江少结婚，看来是真的了。确有此事。等这几天忙过了，我和江家就要商量一下这两个小孩的婚事，把它提上日程了。那我就恭喜江家子，成龙城主贺外，他是我宁家飞黄腾达，一定不会忘了城主的提携之恩呐。喂，什么？哎，吴凡，吴凡，你叫吴凡，好、哦，你先忙。你给我等着，我马上过来。江家的女儿居然还活着。这绑架杀人，会受到法律的制裁。要是我爸有什么事我不会放过你的。只不过是一条贱力，只差点钱。你别忘了，我可是金家大，我看谁敢做。人在做，天在看。你遭报应。既然如此，我送你跟你爸去黄泉路上跑步。不行，现在不会放。你开什么玩笑？你跟你爸不过就是两个死拉子的贱命，你觉得江家跟我家子面会贵吗？是我爸，别
造谣吧？三家汉子，你想死谁，都是可怜的。他要写什么三千我让你拿命换他。你到底喜欢他什么？我那么苦，我是个捡破烂的女儿。给我闭嘴！他是我的儿子。姐姐，你没事吧？受伤了。哦，你爸呢？我爸呢？死了。姐姐。圆圆，没事吧？别叫我女儿，都是因为被你们江家扯上关系。江家才会被害死，我恨你们！白白，对不起，都是我们不好。让我白白，我叫顾兰，不想再和你说话了，我不想听了。明明说他搞错了，我们江家人都在这，碰到那么漂亮的小垃圾，怎么搞？高总，什么东西？你高总好。江总，高夫人，你们也在这儿啊？是是是，你消消气儿，我这就派人把他这给清理走。再敢出言不逊，小心老子废了。今天不是大小姐的生日宴吗？你们怎么都在这儿啊？还不是因为你的好女儿？做了什么？把那江家大小姐？有什么？江家主是我教育无方，大小姐在哪儿？我马上去给她赔罪。大姐就在这儿，你给她磕头认罪吧。不会吧？她穿成这个穷酸样，肯定不是大小姐。够了！再敢侮辱我的女儿，我把你拖进狗笼子喂狗。今天开始，湘氏集团终止和宁远集团的合作，并且业内封杀他。张建国、高亚兰，你们不能够区区宁家有什么不能的？你以为你们张家在京都能够举手遮天吗？别忘了，京都城主才是京都的天。你就给他发消息了，他马上就到。城主怎么会帮你呢？当然，十八年前张家的绑架案不论如何，没错，当年的那场绑架案就是我。和城主一手策划的，本想抓走张家唯一的少爷，没想到让他跑了。不过你们这些年一直在找张家的大女儿，也费了不少劲。这样，正好能够制裁你们江家。我女儿分开那么久，原来是他干的。卑鄙！把他父女俩带下去。住手！住手！我看谁敢动江家京城！还轮不到你说了算，你说是不是啊？呵呵，无子。顾兰，你就算是张家大人。不只是外人，千万别骗！今天京都最大的事就在你这位，现在捏死你就跟捏。林静，没事，动手，我看谁敢拦你。醒了，妈醒了。我的女儿呢？妈，你醒了？我是在做梦，终于肯叫我妈。妈，你看你一起来就叫姐姐，连我跟弟弟看都不看。就是，我们两个都吓死了。我这不是好好的吗？拜拜。你爸顾先生呢？好好，好好算醒了。这是怎么回事啊？我爸呀，多亏了我爸。当天呢，是岳林把顾先生送医院计时，我给他找了最权威的专家。给他做了肺癌手术，只要慢慢调养，会好的。太好了，你这下终于可以放心了。是啊，我现在啊，可是有两个爸爸呢，还有我们呢。就是还有我们呢。对，我还有妈妈、妹妹和弟弟呢